Bonjour YouTube Depuis quelques années, en discutant avec mes proches qui se forment au développement ou même mes étudiants sur Open Classroom, il y a différentes questions ou plutôt des inquiétudes qui concernent la phase de recrutement. Est-ce que je vais avoir assez de connaissances ou de compétences pour être développeur Ou même, est-ce que j'ai fait assez de mathématiques pour faire ce métier Bref, si vous regardez cette vidéo, vous voyez de quoi je parle et vous êtes sûrement là parce que vous vous apprêtez à devenir développeur ou vous vous apprêtez à faire un entretien d'embauche. Je vais donc vous donner mon point de vue et essayer de répondre à ces questions en vous donnant des ficelles et des conseils tirés de mon expérience. On est parti Petit coup de publicité pour le nouveau site de la chaîne www.grws.com. Vous y retrouverez toutes mes séances de coaching gratuites pour les étudiants, mes futures formations sur Java et AWS, mes webinaires et donc plus globalement tout ce qui touche à la chaîne. Petite mention pour le Discord officiel de la chaîne qui a été créé il y a peu. Venez y faire un tour, c'est plutôt cool. On commence avec l'inquiétude la plus récurrente, les diplômes. C'est une inquiétude qui est en effet justifiée. Il y a des entreprises institutionnelles qui vont mettre une véritable barrière au niveau des CV et qui vont dire « si vous n'êtes pas d'une grande école, veuillez circuler ». Alors fort heureusement, toutes les entreprises ne fonctionnent pas de cette manière, et surtout dans notre domaine, qui est le développement de l'informatique. Vous allez voir pourquoi juste après. Bien entendu, les propos qui vont suivre n'ont pas pour but de dire que les diplômes sont inutiles, ou même pire, qu'ils seraient inutiles quel que soit le domaine dans lequel vous voulez exercer. On s'entend, si vous voulez travailler dans une centrale nucléaire ou faire décoller des fusées avec Elon Musk, un petit background en mathématiques, ça va pas faire de mal. Par contre, pour le métier de développeur informatique, je peux vous dire de mon expérience que sur le moyen ou long terme, ça ne change absolument rien d'avoir un diplôme. N'oubliez pas qu'une partie non négligeable de notre métier, c'est d'en apprendre tous les jours. Comment voulez-vous jauger un profil en fonction de son diplôme, quand en fait son métier, le but, c'est d'en apprendre tous les jours, de découvrir de nouveaux bugs et d'en apprendre sans cesse Surtout quand on n'arrête pas de vous répéter qu'un développeur qui n'apprend pas ou qui n'évolue pas, c'est un développeur mort dans quelques années. Ça serait quand même triste d'arriver à 10 années d'expérience et de résumer son profil au nom de celui de son école parce qu'en fait on a un alumni de celle-ci. Alors il y aura cependant quelques postes ou un diplôme, notamment en mathématiques ou du moins une classe de préparation qui vous permet de faire beaucoup de mathématiques, va se retrouver fortement utile. Typiquement si vous voulez être développeur dans une banque et faire des calculs poussés, donc tout ce qui est statistique et compagnie, euh, bref vous voyez de quoi je parle, un petit background de mathématiques ça va forcément vous aider. Mais attendez, si on met de côté les entreprises institutionnelles qui regardent beaucoup le nom de votre école ou même les postes de développeurs qui nécessitent un background mathématique de manière légitime, il vous reste quand même énormément d'offres pour travailler. Ces dernières années, j'ai remarqué que les recruteurs ont pas mal changé sur la notion de diplôme. Enfin, qui dit recruteur dit la demande des entreprises, donc en somme, le monde est en train de changer. Il n'y a qu'à voir lorsqu'on a un profil technique en informatique sur LinkedIn, on reçoit un nombre de demandes incroyable. Et je peux vous dire que comparé à il y a 5 ou 6 ans, le nombre de Bac plus 5 est beaucoup moins demandé qu'avant. Aujourd'hui, on en est même à demander ou même à proposer de n'avoir qu'une équivalence d'un diplôme. Donc soyez rassurés, même si vous n'avez pas de diplôme et que vous faites des formations sur Internet, qu'elles soient reconnues ou non, un beau CV avec des beaux mots-clés et un entretien d'embauche réussi aura toutes ses chances pour faire votre carrière de développeur. Si vous avez vraiment des doutes, il y a du coaching gratuit à ce sujet sur mon site. Le numéro 2, et alors là on va parler de la bête noire des développeurs, on en a déjà un petit peu parlé dans la première partie, ce sont les mathématiques. Même si on en a un peu parlé juste avant, c'est tellement un point récurrent et je ne comprends vraiment pas pourquoi, mais forcément quand on est junior on s'en rend pas compte, que je me devais d'en parler. Je vais donc répondre en 20 secondes, pas plus. Ça doit faire 10 ans que je code de manière intensive, 6 ans que je suis à temps plein en entreprise, en étant devenu donc lead développeur et lead infrastructure. Avec mon équipe, on participe au développement d'une plateforme web relativement complexe avec pas mal de modules différents, des statistiques et compagnie. Et je peux vous dire que le nombre de fois où les mathématiques ont été bloquantes dans ma carrière, ça se compte sur les doigts d'une main. Exemple concret, HTML et CSS pour le rendu visuel d'une application. Mathématiques, pas sûr Rendre le site ou plutôt l'application responsive pour toutes les tablettes, téléphones et j'en passe. Mathématiques, pas vraiment. Créer un back-end qui va gérer des utilisateurs en se connectant à la base de données et faire tout un tas de choses. Mathématiques, je ne suis toujours pas sûr. Tout ça pour vous dire que oui, les mathématiques c'est bien et si vous pouvez en faire, foncez. Ça vous ouvrira davantage de portes que vous n'en avez déjà d'ouvert. J'en fais moi-même de temps en temps un petit peu pour m'amuser et sachez que je n'ai vraiment pas un niveau stratosphérique. Par contre, si vous n'avez pas fait de cursus en mathématiques, ne vous bloquez pas, ne vous sentez pas inférieur aux autres. Vous aurez tout le temps d'apprendre d'ailleurs sur le tas, et avant qu'on vous demande un niveau de mathématiques assez important, vous le verrez directement sur la fiche de poste. En général, quand il y a besoin d'un niveau de mathématiques, c'est indiqué noir sur blanc, niveau de mathématiques requis. Ne vous sentez pas bloqué par le manque de connaissances sur ce sujet, et foncez. 
L'entretien d'embauche, le moment où on va un peu jouer notre carrière. Le meilleur conseil que je puisse vous donner pour cette étape cruciale, c'est de ne pas oublier qu'en tant que junior, on ne va pas vous demander d'être expert. Alors ça paraît un petit peu bête quand je le dis, mais trop de gens ont tendance à l'oublier. Le plus important au moment de recruter un junior, et donc forcément à condition que vous ayez quelques mots-clés qui matchent par rapport à la fiche de poste, hein, si vous avez fait du littéraire que vous n'avez jamais touché un clavier de votre vie, ça va être compliqué de vouloir postuler en tant que développeur. Mais retenez bien que le plus important, ça va être le feeling. Est-ce que la personne en face de vous, qui sera sûrement votre potentiel manager, est-ce qu'il sent en vous un potentiel Est-ce qu'il sent qu'il peut collaborer avec vous, malgré votre juniorité du coup Il y a des questions très simples que le recruteur, ou plutôt le futur manager, va se poser. Est-ce que la personne devant moi me donne envie de travailler avec elle Est-ce que cette personne a l'air de me comprendre Est-ce que lorsque je lui explique quelque chose, le courant a l'air de bien passer Et donc plus tard, lorsque je vais devoir lui transmettre mes connaissances, ou plutôt lui expliquer des choses par rapport à ce qu'il peut faire de mieux, est-ce qu'il va comprendre ce que je veux lui dire Vous l'aurez compris, tous ces points, ça se passe au niveau de la communication. On ne peut tout simplement pas demander à quelqu'un qui doit être recruté en tant que junior d'avoir une expertise sur un sujet, comme quelqu'un qui aurait 10 ans d'expérience dans trois entreprises différentes. Et forcément, ça se répercute sur le salaire, un junior, c'est moins payé qu'un senior. Ou alors, il y a un vrai problème. La quasi-totalité de l'entretien va donc se jouer sur votre manière de vous exprimer. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'apprendre à vulgariser, ou plutôt à prendre en abstraction sur un sujet, pour l'expliquer de manière super simple. Car oui, même si vous êtes junior, vous pouvez avoir la compétence de vulgarisation, c'est-à-dire parler d'un sujet technique à une personne qui n'est pas technique. Ça, c'est un très bon signe de maturité et c'est surtout un très bon signe de compréhension du sujet. Votre futur manager, ou du moins c'est censé être lui pendant un entretien, va le remarquer et ça va vraiment vous donner des points pour que vous soyez potentiellement recruté. Le salaire. Alors c'est parti, on va parler oseille, on va parler argent, préparez les pouces rouges. Alors je vais essayer de répondre d'une manière un peu différente de ce qu'on voit sur YouTube. Ne vous préoccupez pas de votre salaire lorsque vous êtes un développeur junior. Je vous laisse 3 secondes pour mettre un pouce rouge, mais attendez, j'ai pas fini de me défendre. Et je pense que les statistiques vont m'aider à être très convaincant. Aujourd'hui plus que jamais, la demande de développeurs sur le marché du travail explose, et par conséquent, les salaires s'envolent, surtout si vous êtes dans une grande ville. Alors déjà, c'est un premier élément de réponse, vous êtes assuré d'avoir un salaire attractif par rapport aux autres. Mais moi, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le potentiel d'évolution du salaire d'un développeur est incroyablement élevé. Si la moyenne d'augmentation annuelle est à peu près de 1 à 2%, celle des développeurs est facilement de 4 à 5%. Et ça s'explique par la congestion du marché du travail. Il y a tellement d'offres pour les développeurs avec des salaires élevés que les entreprises doivent augmenter leurs développeurs pour éviter qu'ils n'aillent voir la concurrence. Donc au début, en tant que junior, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur l'amélioration de vos compétences. Vous êtes payé à apprendre. Tous les jours, lorsque vous allez fermer votre ordinateur, vous en aurez appris de nouvelles, vous aurez découvert de nouveaux bugs, vous aurez appris de nouvelles connaissances sur de nouvelles notions. Bref, vous êtes payé pour que votre CV augmente au fur et à mesure des années. Donc ne vous battez pas pour 1 à 2% de salaire supplémentaire à l'embauche, ils vont venir naturellement, faites votre travail convenablement, améliorez-vous tous les jours, ça va suivre automatiquement. Et pour ceux qui seraient tombés dans une entreprise un peu toxique, vous allez vite vous rendre compte que l'herbe est plus verte ailleurs et qu'elle l'est réellement. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile si vous vous apprêtez à commencer une formation en développement ou si vous allez tout simplement passer un entretien d'embauche. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions. On est sur GRAWS, ciao